Hello guys, Apo, welcome back to a new video. Apo, in the end of video, and then a bike maintenance in a good basic bike maintenance tips in a good channel. I'm sorry, I'm going to go to bike KTM Duke 250. I'm going to go to bike cloth. I'm going to go to the bike. 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 i that's why KTM is available in full covering cloth. That's why it's maximum. It's not available in India. It's now Corona quarantine time. If you want to start this quarantine time, you can start the start the start the bike. battery issues. battery problem. That's why you start the ഒരു ആഴ്ചക്ക് കൂടുതൽ വണ്ടി ഒരേ പൊസിഷനിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു ആഴ്ചക്ക് കൂടുതൽ ഒരേ പൊസിഷനിൽ വെച്ച ഫ്ലാറ്റ് ടയർ സ്പോർട്സ് വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊസിഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കണം ടയറിന്റെ അല്ലേ സോറി ബൈക്കിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റണം പിന്നെ ആ മാതിരി തന്നെ ഈ ഒരേ ഇതിൽ നിർത്തിരണ്ട നല്ല മാറാലി ഇതൊക്കെ കട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ബൈക്ക് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ Baki tips were no money, bike on the portrait at the Tabaki, Karangala Kurzum cycle. An earth param would two air guard in the chalet. Ningle a paddock stand and Ningle bike, a prom paddock stand led to a kind of stromica. Side stand in a cut on the wooden better, Namuka paddock stand loca and apo, paddock stand a lower and angle bike, paddock stand and a turka. Apo Amaka maintenance tips in a video like a war. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് രീതിയെ കുറിച്ചാണ് അത് പലരും ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് പലർക്കും അറിയില്ല അത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാതെ എന്താ സംഭവം എന്ന് ഞാൻ കുറേ റിവ്യൂ വീഡിയോസ് കണ്ടതിലെ എല്ലാത്തിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ Maximum Rathri Kaum bike in the theatre, Ravila de Kumbo, or at Tumba the Manikura, a bike rust learn. Upon the Sambakan Salamla engine little oil, okay, Arangi Adil slot learn down. Apo, I'm a Ravila bike start aimbo, e engine a on the run either Tella Vatu etano. Upon Amla chain or mistake in the chale, one to start the Vartana, throttle over the Ravi, the Otadikan did the bike at the poor Ravilaka, one did combo, where on the honor catcher, where Muppa the second angulum idli and a run either on them. In the Tamala bike at the Bombadolo. Namala bike like a mercury heat sensor and down. A heat sensor lay Ula Vicundi Lata Vicund, Enda Vicil and Hernale. Veda and a heat sensor area. Sorry, Veda, heat sensor area. Avada remove the cutter with a total through cut under. I have a moon that is engine normal ideal heat. That's why we have a top end of the top end. We have a second engine. We have a moon that is a sudden acceleration of the top end. That's why we have a top end. We have a top end. We have a top end. We have a top here, mistake I repeat here. I am a bike here. I will start a embo. Muppet second angulum, idly lit runny engines runny daughter. I am a one dead kid. Muppet second. A first maintenance tips we have fuel injection bike. Fuel injection bikes are 3 liters minimum fuel tank. We have a complaint fuel injection. We have a 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 fuel We fuel injection. We have a fuel injection. I will tell you long term, 
ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഫുൾ ടാങ്ക് ആക്കി വെക്കാൻ നോക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബൈക്കിൽ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ഫ്യൂലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബാക്കി എയർ സ്ഥലത്ത് എയർ ഉണ്ടാവും ചാൻസ് ഉണ്ട് എയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇത് ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ട് ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുരുമ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്ക് ആക്കി വെക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുരുമ്പ് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ടേമിനൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫുൾ ടാങ്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് മാത്രം വെക്കുക അല്ലാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുരുമ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ തേർഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടിപ്പാണ് ആരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയിൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ചെയിൻ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു റൈഡിങ്ങിൽ നല്ലൊരു കംഫേർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് തീരെ കാര്യമില്ലെങ്കിലും ഈ ബൈക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ചെയിൻ ആണ് ബാക്ക് ടയറിൽ നിന്ന് എൻജിനിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ടയറിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നതും എൻജിൻ സോറി ചെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ചെയിൻ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ഡൈറ്റ് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ സ്ലാക്ക് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ചെയിൻ ഫുൾ ടൈം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ റോഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യണം ലൂബും ചെയ്യണം ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ മിനിമം ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്യണം നല്ല നല്ല ഡീപ്പ് ഡേട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ എപ്പോഴും വണ്ടി ലൂബ്ഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ റെയിനി കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലൂബ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിനും ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ലൈഫൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അത് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റിനൊക്കെ നല്ല ലൈഫ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റിന് പെട്ടെന്ന് പണി കിട്ടും അപ്പോൾ അതും എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നന്നായിട്ട് ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്താൽ ഒരു ബെറ്റർ നമുക്ക് റൈഡിങ് കംഫേർട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി സൗണ്ടാണ് ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരിക നല്ലൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സൗണ്ടൊന്നുമില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് റൈഡിങ് കംഫേർട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ തേർഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണ ചെയിൻ ക്ലീനറും ചെയിൻ ലൂബ് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോളിൻ്റെ ചെയിൻ ക്ലീനറും സി വണ്ണും മോട്ടോളിൻ്റെ ചെയിൻ ലൂബ് സി ടു ആണ് ഒരിക്കലും പെട്രോൾ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഓറിങ്സിന് ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡീസലോ കറീസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മോട്ടോളിൻ്റെ സി വൺ ചെയിൻ ക്ലീനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഡീസൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ മോട്ടോളിനെക്കാട്ടും ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ലിക്യൂ മോളിൻ്റെ ചെയിൻ ട്യൂബാണ് കാരണം പക്ഷേ അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതിന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സംതിങ് റുപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും കൂടി ബെറ്ററാണ് ഒരു ഫോം സ്പ്രേ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ആണ് പക്ഷേ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മോട്ടോളാണ് ആ മോട്ടോളിന് ചെറിയ ബോട്ടിലിന് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസും ഒരു വലിയ ബോട്ടിലിന് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസും ആണ് പക്ഷേ അതൊന്നും കൂടി അഫോർഡബിൾ ആണ് മോട്ടോൾ മതി ഒരു മിനിമം ഒരു നല്ലൊരു യൂസ് തന്നെയാണ് മോട്ടോൾ പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി ഹൈ പെർഫോമൻസ് വേണ്ടവർക്ക് ലിക്യൂ മോൾ യൂസ് ചെയ്യാം ചെയിൻ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ക്ലീനും ലൂബും ചെയ് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ സ്ലാക്ക് എപ്പോഴും കറക്റ്റാണോ നോക്കുക അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചെയിൻസ് ലൂസായിട്ട് ഒരിക്കലും വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും സ്ലാക്ക് കറക്റ്റാണോ നോക്കുക കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ചെയിൻ ടൈറ്റും ചെയ്യണം പിന്നെ ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണെങ്കി
അത്ര ടാസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡോ ഇറ്റ് യുവേഴ്സ് സെൽഫ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് എപ്പോഴും ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നാലാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ക്ലച്ച് പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഒക്കെ കറക്റ്റ് പ്ലേയിലാണോ നോക്കുക ഇതാണ് ക്ലച്ച് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ച് പ്ലേ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക അതേപോലെ ബ്രേക്ക് പ്ലേ പിന്നെ റിയർ ബ്ലേ ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്ലേ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രീ ഒരു ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ ഫിഫ്ത്ത് മെയിൻറ്റനൻസ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞാൽ വാഷിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ബൈക്ക് എങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യണം ബൈക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പലരും പറയും പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പലരും പലർക്കും ഇഷ്ടവും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ബൈക്ക് പ്രഷർ വാഷിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബൈക്ക് ഫുള്ളി നെയ്ക്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽസും അവരെ ഈ പ്രഷർ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരെ നോസിലിന് പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാവും അങ്ങനെ അവർ അടിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഒക്കെ പണി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം കയറലും കുറേ ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രഷർ വാഷിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യലാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു മാസം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്തിടും എപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്യണം അതിന് പക്ഷേ മറ്റേ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയത് അതായത് അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊന്നും ഒരിക്കലും വാഷ് ചെയ്ത് അതും പ്രോബ്ലം ആണ് എന്തിനും അമിതം പ്രശ്നമാണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒരു ഒരു മാസം കൂടുമ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മൾ ഓരോ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇത് രീതി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും പ്രഷർ വാഷിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒന്ന് സേഫ് അപ്പോൾ ആ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇതിനുള്ളൊക്കെ പ്രഷർ വാഷ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയാൽ പ്രശ്നമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മീറ്റർ കൺസോൾ ഇതിനുള്ളൊക്കെ പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഗോ ഒരു വൃത്തി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ വാഷ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ വാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ കീ ഒന്ന് ഇൻസ് ഓണാക്കി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും വെള്ളം അടിക്കരുത് ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വാഷ് ചെയ്യണം എന്തിനും പിന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ചെയിന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പ്രഷർ വാഷ് തീരെ ചെയ്യുക മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക ചില നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബൈക്ക് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഷാംപു അതേപോലെ തന്നെ സോപ്പും പോ സോപ്പിൻ്റെ പൗഡർ നമ്മൾ വാ ക്ലോത്ത്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോപ്പ് പൗഡേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബൈക്കിൻ്റെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷൈനസ് ഒക്കെ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഷാംപു അതേപോലെ തന്നെ സോപ്പ് പൗഡർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ ബൈക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ അതിനായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് കാർ വാഷ് അതിൽ പല ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ കാർ വാഷ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ എമ്മിൻ്റെ കാർ വാഷ് ആണ് അതായത് ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് ഈ കാർ വാഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ബൈക്കിൻ്റെ പെയിൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആക്കില്ല നമ്മളെ പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാർ വാഷ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരിക്കലും ഷാംപു അതേപോലെ തന്നെ സോപ്പ് പൗഡർ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ബൈക്ക് വാഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് വേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം അതേപോലെ
ബാക്ക് ടയർ ആണെങ്കിൽ പില്ലിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് നയന് ഞാൻ എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫ്രണ്ടിലും തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ബാക്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടയർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യൽ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ടയർ പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് പിക്കപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടയർ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടീനെ എടുത്തു പോകുന്ന എഞ്ചിന് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കും അതേ അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈലേജ് കുറയും മൈലേജ് നല്ല ഡിപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ടയർ പ്രഷർ കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടയറിൻ്റെ ലൈഫിനെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും നമ്മുടെ ടയർ പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ടയർ പ്രഷർ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എയറാണ് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും ടയർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യണം ടയർ പ്രഷർ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഓടിക്കരുത് കാരണം ടയർ പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോർണറിങ്ങിൽ നിന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കുറവ് ഒരു ലോ കോൺഫിഡൻസ് ആവും കോർണർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അൺസ് വളരെ അൺസേഫാണ് ടയർ പ്രഷർ കുറച്ച് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ടയർ പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഒരു കാര്യം വരാനുള്ളത് നമുക്ക് എയറടി എയറിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ എയർ അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ അടിക്കുക ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ നൈട്രജൻ ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ പല ആർട്ടിക്കിൾസും വായിച്ച് എയർ ആണോ നൈട്രജൻ ആണോ ബെറ്റർ അതിൽ എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നൈട്രജൻ ആണ് എയറിനെക്കാട്ടും ഒന്നുകൊണ്ട് ബെറ്റർ എന്നാണ് പക്ഷേ നൈട്രജന് കുറച്ച് അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു പലയിടത്തും നൈട്രജൻ ഇല്ല എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എയർ ഒന്നും കൂടി ഈസി അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം എല്ലാ പമ്പിലും പെട്രോൾ പമ്പ്സ് ആയാലും എല്ലായിടത്തും എയർ ഉണ്ട് പക്ഷേ നൈട്രജന് അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം പറ്റുന്ന അടുത്ത നൈട്രജൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ നൈട്രജൻ തന്നെ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് വെച്ചാൽ ബൈക്കിൻ്റെ ടയേഴ്സ് എപ്പോഴും കോൾഡ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടയർ ലൈഫ് ഒന്നും കൂടി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും അധികം ഹീറ്റ് ആവില്ല ടയർ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ബെസ്റ്റ് റൈഡിങ് കംഫേർട്ടും പിന്നെ ഒരു കൂടുതൽ ലൈഫ് ടൈം കിട്ടും നമ്മുടെ നൈട്രജന് എയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം പക്ഷേ നൈട്രജൻ ഒന്നും കൂടി ലൈഫ് കിടും ലൈഫ് കിട്ടും അധികം അതിങ്ങനെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവില്ല എയർ പോലെ അതിങ്ങനെ ലീക്കായി പോവില്ല നൈട്രജൻ ഒന്നും കൂടി ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കും കുറച്ചും കൂടി ലൈഫ് കിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഓവർ എയറിൽ എയറിനെക്കാട്ടും ഒന്നും കൂടി കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂടുതലാണ് നൈട്രജന് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ അടിക്കുക അല്ലാത്തവർ എയർ തന്നെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എയർ തന്നെ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബൈക്ക് മെയിൻ്റെനൻസിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ